புதிய நேர்களுக்கு வணக்கம் வெற்றிக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி வாயிலாக உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி உலகமே இணைய வழியா மாறிருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்துல இணைய வழி மூலியமா எதையுமே நம்மளால ஈஸியா கத்துக்க முடியும் அந்த வகையில பள்ளி மாணவர்கள்லாம் குறிப்பா இந்த சிபிஎஸ்இ வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நம்மளா நினைச்சிட்டு இருப்போம் அந்த தேர்வா இருக்கட்டும் மருத்துவ நுழைவு தேர்வான நீட்டா இருக்கட்டும் ஜேஇஆ இருக்கட்டும் இந்த தேர்வுகள் எல்லாம் வந்து அதிக மதிப்பெண்கள் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலமாவே நம்மளால பயிற்சி எடுப்பதன் மூலமாக எடுக்கலாம் இதை நம்ப முடியுதா சோ இன்றைக்கு அதுக்கான ஒரு நம்பிக்கையா தான் இன்னைக்கு வெற்றிக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி இருக்க போகுது இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டுதலை கொடுக்கறதுக்காக இணைந்திருக்கிறார் மார்வல் கிளாசஸ் அகிலன் இன்ஸ்டிடியூட்டினுடைய நிறுவனர் திரு அகிலன் அவர்கள் அவரை வரவேற்றலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் நான் ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டியூஷன் சென்டர் ஆரம்பிச்சிருந்தேன் ஸோ வித்தின் டூ இயர்ஸ் வந்து அதர் சப்ஜெக்ட் கிளாஸஸும் நான் ஆரம்பிச்சிருந்தேன் ஓகே ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் தமிழ்நாடு என்ட்ரன்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருந்தேன் பட் அதில் ஆல் இண்டியா ஸ்டேட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் பட் அந்த ஏரோட என்ட்ரன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க திரும்பவும் நான் வந்து ஜேஇ கோச்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா போர்டுமே நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன் சிபிஎஸ்இ ஸ்டேட் போர்ட் மெட்ரிக் ஆங்கிலோ இண்டியன் பட் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் சிபிஎஸ்இ மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்காக சிபிஎஸ்இ மட்டும் அகிலன் இன்ஸ்டியூட்டுன்ற பிராண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே அப்புறம் ஜேஇயும் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் லான்ச் பண்ணேன் பட் அது எட்டு பேரில் நாலு பேர் என்ஐடி திருச்சி ஓ சூப்பர் இதுக்காக நிறைய ஒர்க் பண்ணுவோம் எங்கள் டீம் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் என்னோடய பர்சனல் கைடன்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் மார்வல் கிளாஸ்ன்ற பிராண்ட் நேமில் நீட் ஸ்டார்ட் ஓகே ஸோ எனக்கு அது எக்ஸ்போஷர் கிடையாது ஸோ ஒன்லி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோடய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணி டீச் பண்ணேன் நாலு பேருமே கவர்மெண்ட் காலேஜ் தான் இல்லை மெடிக்கல் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நீட்டில் வந்து மார்வல் கிளாஸஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் த சக்ஸஸ்ஃபுல் பிராண்டு அண்டு நாங்கள் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக வந்து ஆன்லைன் கோச்சிங்கில் கொண்டு வந்துட்டோம் கொரோனாவுக்கு முன்னாடி என்னோடய ட்ரீம் பட் கொரோனாவுக்கு அப்புறமா இப்போ எங்களோட மேஜர் டிவிஷனே ஆன்லைன் தான் ஸோ பிப்ரவரியில் எங்களோட சிபிஎஸ்இ ஆன்லைன் டிவிஷன் லான்ச் பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் மந்த் இந்த மந்த் சிக்ஸ் அன்றைக்கி நீட் ஆன்லைன் டிவிஷன் லான்ச் பண்ணுறோம் ஜூலையில் ஜேஇ லான்ச் பண்ணுறோம் ஸோ எங்களுக்கு த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த கிளாஸஸ் வந்து ஆன்லைன் தான் அது இல்லாமல் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் எங்களோட கேக்கு நகர் பிரான்ச்சில் ரெகுலர் கிளாஸ் இருக்குது ஓகே லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் எயிட் இயர்ஸ் நாங்கள் சிபிஎஸ்இல ஆல் இண்டியா ரேங்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸில் அந்த டோட்டல் மார்க்ஸும் பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் எண்டு எண்ட் ஆஃப் த அகடமிக் இயர் இங்கிலீஷ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பயாலஜி இதுலேயும் எங்களோட ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க டென்த்துக்கும் பண்ணுவோம் நாங்கள் செகண்ட் லாங்குவேஜ் தமிழ் இங்கிலீஷ் சயின்ஸ் சான்ஸ்கிரிட் அண்ட் தென் ஹிந்தி ஃப்ரெஞ்ச் எல்லாமே ஓவராலாக ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அகிலன் இன்ஸ்டியூட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சுன்னா அவங்க எதை பற்றியுமே கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த டோட்டல் மார்க்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணிவிடும் அந்த லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேர் எடுப்போம் அண்ட் மோட்டிவேஷன் அது மெயின் மார்க் கம்மியானாலும் அவங்கள எந்த லெவலுக்கு வந்து வேணாலும் என்னால் ட்ரெயின் பண்ண முடியும் அது நான் எக்ஸ்பர்ட் அதில் ஓகே சார் சூப்பர் எனக்கு தெரிஞ்சு சிபிஎஸ்இ அப்படின்றது வந்து இந்த ஒரு பத்து ஆண்டு காலமாக தான் ரொம்ப காமனாக இருக்குது சார் அதுக்கு முன்னாடி மெட்ரிக் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷமாக அவங்களுடைய பயணம் வந்து சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கான நீங்கள் வந்து பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கும் இந்த முப்பது வருஷம் நீங்கள் எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அகிலன் இன்ஸ்டியூட் மார்வல் கிளாஸஸை வந்து நீங்கள் நடத்திட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய சக்ஸஸ் ஃபார்ம்ல என்ன சார் இல்லை நான் ஆரம்பத்தில் மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருந்தேன் பட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் பட் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் அதர் சப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டிசம்பரில் வந்து ஆன்லைன் ஒரு ஐடியா வந்து எயிம் ஹண்ட்ரட் டாட் காம்னு ஒரு இதில் பண்ணேன் ஃபோர்டீன் ஃபஸ்ட் பேட்ச் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு ஆல் இண்டியா தேர்ட் ரேங்க் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு பட் அப்போ தான் இந்த அதர் சப்ஜெக்ட்லாம் டீச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பட் ஃபோர்டீனில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணுறது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரல ஏன்னா ஒன்றும் பெருசாக டீம் இல்லாமல் நான் இன்னொரு டீம் ஸ்மால் டீம் வச்சு தான் பண்ணேன் சிக்ஸ்டீனில் திரும்ப எயிம் ஹண்ட்ரட் ஆன்லைன் டாட் காம்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் செவன்டீனில் க்ளோஸ் பண்ணிட்
ஸோ பசங்களுக்கு எப்போ கான்ஃபிடென்ஸ் வரும்னா அவங்க கான்செப்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே சொல்லுவாங்க அகிலன் சார் நிறைய டீச் பண்ணுறாருன்னு பட் கான்செப்ட் நிறைய டீச் பண்ணால் மட்டும்தான் பேப்பர் எவ்வளோ டஃபாக வந்தாலும் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நைன்டி டூ நைன்டி எயிட் எடுத்துருவாங்க எடுக்க வச்சுருவேன் இந்த தேர்ட்டி இயர்ஸில் மோர் தேன் தௌசண்ட் சென்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எனக்கு சென்டம் போகிறத விட டோட்டல் ட்ரெயின் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்தோடனே கேட்பேன் உனக்கு என்ன ட்ரீம் அப்படின்ட்டு நல்லா படிக்கிறேன்னா நான் ட்ரெயின் பண்ணுறேன் ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் இப்போ லாஸ்ட்டாக நாங்கள் பண்ணது ஸோ இன்னும் த்ரீ ஃபோர் மார்க்ஸ் தான் இருக்குது எனக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு பட் ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணும்போது என்னால் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு ரொம்ப குஷியாக ஒர்க் பண்ணுவேன் நான் அது அதுக்கு முன்னொரு முக்கிய ரீசன் பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் நம்ம அகிலன் சார் கிட்ட விட்டுட்டோம் நாங்கள் ஃப்ரீயாக இருப்போம் அப்படின்றவாங்க நான் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேர் எடுத்துப்பேன் அண்ட் என்னோடய டீம் நான் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு வந்து எவ்வளோ பிஃபோர் ப்ரீவியஸ் டே ஆஃப் போர்ட் எக்ஸாமும் கிளாஸ் எடுப்பேன் ஒன் டு ஒன் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் கிளாஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆமாம் அண்ட் ஸ்லோ லேனர் இருந்தால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைனிங் இருக்கும் நான் வந்து ஸ்லோ லேனர்லாம் டீம் அரேஞ்ச் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணுவேன் டாப்பஸ் தனியாக மானிட்டர் பண்ணுவேன் ஓவராலாக என் ஆஃப் அகடமிக் இயர் ஆஃப் தட் ஆஃப்டர் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து செவன்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் வந்துடும் அண்ட் நைன்டி இருந்தவங்களாம் நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட் கொண்டு வந்துடும் ஸோ அந்த இயரில் அவங்களோட டாப் மார்க் போர்ட் மார்க்காக தான் இருக்கணும் அதுதான் என்னோடய ட்ரீம் ஓகே இப்போ வந்து சிபிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் சேர்த்துருப்பாங்க சில பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்காது சார் அப்படி சிபிஎஸ்சி மாணவர்களுக்கு உங்களுடைய அறிவுரை என்ன அவங்க வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதை வந்து எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா கிளாஸஸை தாண்டி நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க இல்லை இப்போ மெட்ரிகுலேஷன்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டுனா கைடு அவைலபிள் புக்கில் வந்து தான் வரும் பட் சிபிஎஸ்சியில் புக்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒன்று இன்னொன்று மார்க்கெட்டில் ஏகப்பட்ட புக்ஸ் இருக்குது எந்த புக்கை படிக்கிறதுன்னு தெரியாது வெறும் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக் படிக்கிறது அட்வைசபிள் இல்லை ஒரு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எடுக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் கான்செப்ட் ஓரியன்டட் லேர்னிங் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு இப்போ என் என்னோடய இன்ஸ்டியூட்டில் எப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் கம்ப்ளீட்டாக டீச் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் ஷீட்டை அசைன்மெண்ட் இதனால் சொல்யூஷன் எல்லாமே என்னோடய ஆப்பில் கொடுத்துருவேன் அது இல்லாமல் என்னோட சொல்யூஷன் ட்ரைவ்லையும் அப்லோட் பண்ணிவிடும் இப்போ இதில் என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ ஸோ நாங்கள் ஓ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ரெண்டு ரெண்டு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நான் கான்செப்ட் டீச் பண்ணிவிட்டு நியூமரிக்கல்ஸ்லாம் டீச் பண்ணும்போது ஸ்லோ லேனருக்கு இன்னொரு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ட்ரைன் பண்ணிவிடுவார் அகெயின் நான் திரும்ப அவங்கள அடிஷ்னல் நெக்ஸ்ட் லெவல் கான்செப்ட் எடுத்து இப்போ ஒரு குழந்தை நல்லா படிக்கும் இன்னொரு குழந்தை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் படிக்கும் இந்த ஸ்லோ லேனருக்கு இன்னொரு ஸ்லோவாக டீச் பண்ணுற என்னோடய சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்க ஓகே ஸோ அவங்கள வந்து அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணோன்னே அகெயின் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டரில் எல்லா கான்செப்ட் முடிச்சுட்டு நியூமரிக்கல்ஸ்லாம் முடித்த பிறகு போர்ட் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து கொடுத்தோம்னா லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அவங்களால எந்த சமயம்னாலும் சால்வ் பண்ண முடியும் இதுதான் சீக்ரெட் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஓகே அதுக்கு மார்க்கெட்டில் இப்போ கிடைக்கிற எல்லா புக்கும் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அந்த ஒர்க்லாம் நாங்கள் பேக் ஹண்டில் டீச்சர்ஸ் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் ஓகே அவங்க புக்ஸ்லாம் நான் இந்த கைடு வாங்கினா அந்த கொஸ்டின் பேங்க் வாங்கினா எதுவுமே தேவையில்லை ஓகே ஓகே சார் இப்போ வந்து நம்ம நீட் ஜெயை பற்றி பார்க்கலாம் சார் இப்போ மெயினாக வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து மெட்ரிக் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இவங்க தான் வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த நீட் ஜெயில இவங்கெல்லாம் வந்து நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறணும் அப்படின்னா உங்களுடைய அட்வைஸ் என்ன அவங்க அதுக்கான ஒரு கைடன்ஸ் கொடுங்க சார் இல்லை இப்போ சிபிஎஸ்சிக்கு ஏன் நீட் ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெறும் என்சிஆர்டி புக்கை படிச்சுட்டு டைரக்டாக நீட் புக்கை படிக்கலாம் ஓகே பட் மெட்ரிக் ஆர் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன இஷ்யூ என்னென்னா அவங்க புக்கையும் படிக்கணும் ஏன்னா அவங்க போர்ட் எக்ஸாம் மார்க் எடுக்கணும் ப்ளஸ் நீட் என்சிஆர்டி படிக்கணும் நீட் படிக்கணும் இது ஒர்க் லோடு ஜாஸ்தி பட் கரண்ட் மெட்ரிகுலேஷன் சிலபஸ் ஸ்டேட் போர்ட் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சிலபஸ் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர் அவங்க வந்து நீட்டுக்கு படிக்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் அதே சாப்டர் அவங்களோட போர்டு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் ஓகே தருவா முடிச்சுட்டு அதே சாப்டர் என்சிஆர்டியில்
அது அதுதான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் பட் அப்படி ஒர்க் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக பட் இந்த அட்வைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபாலோ பண்ணணும் எப்போவுமே மிஸ் ஆகக்கூடாது ஆமாம் ஸோ எக்ஸப்ட் ஸ்கூல் குவார்டர்லி எக்ஸாம் ஆஃப் இல்லை எக்ஸாம் தவிர மற்ற எல்லா நாளும் நான் சொல்கிறேன் இந்த சிஸ்டம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப இப்போ அதை தான் நான் வந்து தமிழ்நாடு லெவலில் கொண்டு போகிறேன் நான் இங்கே கே கே நகரில் வந்து ஆஃப்லைன் கிளாஸஸில் என்ன நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணமோ அந்த சிஸ்டம் தான் இப்போ ஆன்லைன் கொண்டு போகிறோம் ஏன்னா ஆஃப்லைன் நீட்டு நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஆன்லைன் கொண்டு போயிடுறோம் ஓகே சார் ஓகே அதை பற்றி பேசலாம் இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் உங்களுடைய இன்ஸ்டியூட்டில் என்ன மாதிரியான சப்போர்ட்லாம் கொடுக்குறீங்க சார் இல்லை இந்த இயர் நான் வந்து ஒரு மினிமம் ஸ்கால ஃபீஸ் தான் சார்ஜ் பண்ண போகிறேன் ஓ அவங்க கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் சேர்ந்தாச்சுன்னா ஸோ ஜிஎஸ்டி போக பேலன்ஸ் அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறேன் அவங்க காலேஜ் ஜாயின் பண்ண அன்றைக்கே ஆமாம் பட் ஒரு செலக்டிவாக ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் டுவெல்த்து அண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிப்பீட்டர்ஸ் இதுதான் பிளான் இதுக்கான ஒர்க்கு எங்கள் டீம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஓகே ஆமாம் பட்டு இப்போ ஜாயின் பண்ணணும் நீட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீட் த்ரூ நீட் ரீசனபிள் ஃபீஸில் ஜாயின் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பரை கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே ஸோ எங்களோட கோஆர்டினேட்டர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணிப்போம் எங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் அவங்க ஸ்கூல் எக்ஸாமுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஏன்னா எங்களோட வீடியோ கோர்சஸ் நீங்கள் போர்டு எக்ஸாம் ஆஸ் வெல் அஸ் நீட் ஓகே என்சிஆர்டி பேஸ் பண்ணி இருக்கும் தமிழ்நாடு மெட்ரிகுலேஷன்ஸ் ஸ்டேட் போர்டு கண்டென்ட்டும் அதில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா கண்டென்ட் வந்து இன்டெப்தாக இருக்குது எங்களோட ஓகே ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அது எனக்கு பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் கொஷின் பேங்க் அது எக்ஸலண்ட்டாக கொடுத்துருவோம் அது பண்ணுறாங்களா இல்லைன்னு மானிட்டர் பண்ணிடுவோம் ஓகே சார் ஆமாம் அண்ட் எவ்ரி வீக் கம்பல்சரி டெஸ்ட் இருக்கும் காலர் லைனில் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வெற்றிக்கு வழிகாட்டி உங்கள் பேர் சொல்லுங்க உங்கள் கேள்வி கேளுங்கம்மா சார் கிட்ட ஒரு தம்பி வந்து டென்த் ஒரு தம்பி டுவெல்த் இப்போ போயிட்டு இருக்காங்க இந்த இந்த வர வருஷம் வந்து டென்த் வரைக்கும் தம்பி வந்து மெட்ரிக்ல படிச்சாங்க இப்ப அதுக்கப்புறம் சிபிஎஸ்இல நீட்டோட சேர்ந்து லெவன்த் முடிச்சுட்டு டுவெல்த் போயிட்டு இருக்காரு சின்ன தம்பி நைன்த் வரைக்கும் மெட்ரிக் போனாங்க டென்த் வந்து இப்ப நைன்த்தும் டென்த்தும் இப்ப நைன்த் வந்து சிபிஎஸ்இ டென்த் வந்து இதுல போயிட்டு இருக்காங்க அது சிபிஎஸ்இ போயிட்டு இருக்காங்க எயித் வரைக்கும் மெட்ரிக்ல போட்டுருந்துச்சு கொஞ்சம் மார்க் எல்லாம் வந்து புரிஞ்சு படிக்க கூடிய பையன்தான் மெட்ரிக்ல நானூறுக்கு மேல பெரிய தம்பி எடுத்தாங்க சின்ன தம்பி நல்லா எடுத்தாங்க வந்து இதுக்கு மார்க் ஒண்ணு கொஞ்சம் நாங்க வந்து கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்பு குறைவானது தான் மொத்தத்துல பிள்ளைங்களுக்காக கஷ்டப்படுது இப்ப சிபிஎஸ்இ நாங்க சேர்த்திருக்கோம் நீட்டுக்கு படிக்க வைக்கணுங்கிற ஆசையில இதுக்கு நம்ம தம்பிகளுக்கு என்ன பண்ணனா ஒன்னும் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி இருக்கும் அதாவது டுவெல்த்லயுமோ நீட்லயும் நல்ல மார்க் வரணும் நிச்சயமா நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து மழைக்கிறீங்க ஓ பழனில இருந்து ஓகே சார் மெட்ரிக்ல இருந்தவங்க இப்ப வந்து சிபிஎஸ்இல சேர்த்திருக்காங்க சார் கடினமாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணலாம்னு ஒரு கைடன்ஸ் கேட்குறாங்க இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நீட் படிக்கிறாங்களே அதுவே நல்ல விஷயம் இப்போ நீட்டுக்கு படிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு சிபிஎஸ்சிக்கு படிச்சிடணும் ஏன்னா நீட் சிலபஸும் என்சிஆர்டி ஒன்று தான் அண்ட் என்சிஆர்டி பேஸ் பண்ணி தான் நீட் இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து அந்த என்சிஆர்டி ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சுன்னா ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகிடுவாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் அது நீட் இப்போ சப்ஜெக்ட் வைஸ் கொஷின்ஸாக உங்களுக்கு சிபிஎஸ்சி போர்டுக்கு வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை இன்டெப்தாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நம்ம ஓகே ஸோ இது ஈஸி தான் ஏன்னா அவங்க மெட்ரிக் டு சிபிஎஸ்சி மாற்றினது பெரிய விஷயம் அவங்க ஸோ இவ் இவ் ஒன்று இன்னொன்று என்னென்னாக்கா இப்போ எங்கிட்ட இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸில் நீட்டில் டாப்பர் எல்லாருமே ஃபோர் செவன்டி டு ஃபோர் நைன்டி நீங்க சிபிஎஸ்இல இன்டெப் தான் தான் நீட்ல ஸ்ட்ராங்கா எடுக்க முடியும் இல்லனா ரிப்பீட்டர்ஸ் போயிட்டு தான் மார்க் எடுக்க முடியும் கரண்ட் பேட்ச் ஸ்டூடண்ட் 600 அபவ் எடுக்கிற எந்த சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடண்ட்டுமே போர்ட் டோட்டல் 470 டு 490 கண்டிப்பா இருக்கும் ஓகே இது நீட் மட்டும் இல்ல ஜெயில ஆல் ஓவர் இந்தியா இதுதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதனால இப்போ அவங்க சிபிஎஸ்இ சேர்த்திருக்காங்கன்றதுனால அட்வான்டேஜ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க எடுத்தோடனே அவங்க நீட் படித்தா கஷ்டம் இப்போ எல்லோரும் அதான் பண்ணுறாங்க கரெக்ட் ஸோ இப்போ எங்களோட இன்ஸ்டியூட்டில் அப்படி கிடையாது நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறேன்னா கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து சிபிஎஸ்சி படிச்சுருங்க சிபிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா
அதை விட கம்மியாக எடுக்கிறாங்களா திரும்ப அவங்க என்சிஆர்டி இன்டெப்தாக படிக்கணும் ப்ளஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை பட் அவங்க மெட்ரிக் மெட்ரிக் டு சிபிஎஸ்சி மாற்றி நீட் படிக்க வைக்கிறது ரொம்ப இது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க எங்களோட கான்டாக்ட் நம்பரை பண்ண சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஆன்லைன் கிளாஸஸும் இருக்கிறது ஆன்லைன் எடுக்கிற எந்த ஊர் வந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அவங்க நேம் வந்து சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா சார் இப்போ வந்து ஜேஇ பற்றி பேசலாம் ஜேஇக்கு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுங்க இப்போ ஜேஇக்கு நீட்டுக்கு ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன நீட் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் ஸோ நியூமெரிக்கல்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் ஆனால் ஜேஇ பியூர்லி நியூமெரிக்கல்ஸ் ஓகே ஸோ இதே தான் உங்களுக்கு என்சிஆர்டி இன்டெப்தாக பண்ணணும் பட் என்சிஆர்டியில் ஒரு கொஸ்டின் ஃபோர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சால்வ் பண்ணணும் வித் இன் டூ மினிட்ஸில் கிராக் பண்ணணும் ஜேஇயில் அதுதான் எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது அப்போ நீங்கள் நீட்டை விட ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணணும் அதுவும் இப்போ இருக்கிற காம்படிட்டிவ் கவுன்சிலிங் மார்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் இருந்தால் தான் என்ஐடி திருச்சி போக முடியும் நீங்கள் அப்போ அவங்க என்னென்னா என்சிஆர்டி தருவா இப்போ லாஸ்ட்டு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் நான் பார்க்குறேன் எவ்ரி இயர் இப்போ ச தமிழ்நாடு லெவலில் சென்னை லெவலில் டாப்பர்ஸோட மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன்டி ஒன் டு ஃபோர் நைன்டி நைன் அவங்க ஜேஇயில் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஸோ அந்த லெவலுக்கு அவங்க சிபிஎஸ்சி இன்டெப்தாக படிக்கிறதுனால தான் அவங்களால வந்து ஜேஇயில் அந்த ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் டைரெக்டாக நீங்கள் ஜேஇயோ நீட்டோ பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கோர் வராது ஸோ ரெண்டாவது இன்னொரு இஷ்யூ என்னென்னா அவங்க டேரெக்டாக நீட் ஜெய் படிக்கிறதுனால சிபிஎஸ்சியில் வீக்காக இருக்காங்க இல்லையா அந்த பயம் வரும்போது இதுவும் டைல்யூட் ஆகிடும் அவங்களுக்கு ஸோ எல்லாருக்கும் கொடுக்குற ஒரே ஒரு அட்வைஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சி என்சிஆர்டி தரவாக பார்க்கணும் இன்டெப்தாக பார்த்தணும் ஸ்கூல் எக்ஸாம் போர்டு எக்ஸாம் ரெடி ஆகிடணும் செகண்ட் நீட் ஆர் ஜெய் அது பார்க்கணும் பட் நீட்டை விட ஜெய்க்கு வந்து நியூமெரிக்கல்ஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பர்டிகுலர்லி மேத்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அப்போ நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் ஆமாம் ஓகே ஆமாம் அண்ட் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இப்போ நியூமெரிக்கல்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஆமாம் ஸோ இந்த மேக்ஸ் பற்றி பேசும்போது மேக்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும் மேக்ஸ் பிடிக்கும் சொல்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்ஸ் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது மேக்ஸ் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஈஸியாக தான் சார் இருக்கும் அந்த வகையில் உங்களுடைய இன்ஸ்டியூட்டில் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு ஸ்பெஷலான கோச்சிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கும் இப்போ தேர்ட்டி இயர்ஸாக நான் இந்த ஃபீல்டில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நைன்டி ஃபோரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது வரைக்கும் ஆனால் இனிஷியலாக எனக்கு ஸ்கூல் படிக்கும்போது மேக்ஸ் வராது ஓகே என்னோடய சிஸ்டர் எனக்கு ட்ரைன் பண்ணது தான் இன்றைக்கி இந்த லெவலுக்கு வந்துருக்கோம் ஸோ இதில் என்னென்ன சிம்பிள் தான் எடுத்தோடனே இந்த கொஷின் படி வரும் அந்த அந்த இதில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும் அப்படிலாம் கிடையாது கான்செப்ட் ஒரு சாப்டர் எடுக்கிறோம் அதில் என்ன சிலபஸ் இருக்குது ஸோ அதில் சப் டாபிக்ஸ் கான்செப்டை கம்ப்ளீட்டாக டீச் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இப்போ கரண்ட் சிபிஎஸ்சி பேட்டர்ன்லாம் எப்படி இருக்குது அண்ட் அதர் போர்டு எக்ஸப்ட் மெட்ரிகுலேஷன் ஏன்னா மெட்ரிகுலேஷனில் உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எம்சிக்கு தான் வருது டைரக்ட் கொஷின்ஸ் ஆனால் நீங்கள் மற்ற போர்டில் அப்படி கிடையாது நீங்கள் கான்செப்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் இப்போது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ எல்லாேருக்கும் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கம்பல்சரி ஆகிடுச்சு அப்போ நாங்கள் எம்சிக்கு அட்டன் பண்ணோம் அப்போ நம்ம கான்செப்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஏன் மெட்ரிகுலேஷன் ஆர் ஸ்டேட் போர்ட் டு ஸ்ட்ரூ நீட் ஜே கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அவங்க கான்செப்டில் வீக்காக இருக்காங்க ஓகே ஸோ கான்செப்ட் இன்டெப்தாக படிக்கணும் இப்போ வந்து கான்செப்ட் எப்படி படிக்கணும்னா சார் நிறைய இப்போ நீங்கள் எந்த கோச்சிங் சென்டர் போனாலும் அவங்க ஹேண்ட் புக் ஆஃப் மேத்ஸ் ஹேண்ட் புக் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ்னு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி புக் மார்க்கெட்டில் வாங்கிக்கலாம் ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர் வந்து புக்கில் வந்து அப்படி இருக்காது புக்கில் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கில் அப்படி கொடுக்க முடியாது ஸோ அதில் வந்து கான்செப்ட் இருக்கும் நியூமர் சால்ட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ ஒன்லி தேரி நம்ம படிக்கணும்னா ஹேண்ட் புக் ஆஃப் மேத்ஸ் ஹேண்ட் புக் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அது வாங்கிக்கலாம் ஸோ கோச்சிங் சென்டர் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது பண்ணும்போது அவங்க கொடுத்துருவாங்க அதில் இருக்கிற அந்த கான்செப்ட் ஹேண்ட் புக்கில் இருக்கிற கம்ப்ளீட் தியரி ஷார்ட் கட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் இது எல்லாமே தருவா பண்ண பார்க்கணும் இது பார்த்தாச்சுனாலே நீங்கள் எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலாம் ப்ரொவைடட் நீங்கள் ரெகுலராக அந்த சால்வ் பண்ணுற ஹேபிட் இருக்கணும் உங்களுக்கு அண்ட் போர்டு எக்ஸாம் எவ்வளோ டஃப்பாக வந்தாலும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா லாஸ்ட் ச
ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் எவ்வளோ நேரம் வந்து அவங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போது இப்போ சென்னையில் எனக்கு ஒரு கால் வருதுன்னா ஆன்லைனில் இல்லை சார் ஆன்லைன் வேண்டாம் எனக்கு ஆஃப்லைன் தான் வேணுன்றாங்க பட் சென்னை இப்போ சென்னை இப்போ இங்கேருந்து ஓஎம்ஆர் ஆவடி இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து என்கிட்ட படிக்க முடியாது ஸோ அவங்க வந்து இப்போது அகிலன் சாரோட கோச்சிங் வேணும் அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா ஆன்லைன் தான் சேர்ந்தாங்கணும் இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்னோட இன்ஸ்டியூட் ரிசல்ட்டில் சென்டம் நைன்டி நைன் நைன்டி எயிட் அதிகமாக எடுத்தது ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஆமாம் ஸோ ஆன்லைன்லேயும் எடுக்க முடியும் அதுதான் உண்மை ஆனால் என்னென்னா அந்த கன்சி இப்போ வந்து ஆஃப்லைன்னா நேரில் பார்த்து அட்வைஸ் பண்ணலாம் படி அப்படின்லாம் பட் ஆன்லைன் அப்படி பண்ண முடியாது பட் லைவ் கிளாஸ்லேயே இன்ட்ராக்டிவ் லைவ் கிளாஸ் தான் எங்களோடது எல்லாமே ஸோ இன்ட்ராக்டிவ் லைவ் கிளாஸ்னால் நான் டைரெக்டாக சொல்லிவிடுவேன் நான் ஸோ டெய்லி என்னால் அட்வைஸ் பண்ண முடியாது பட் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பட் சிஸ்டமேட்டிக்காக எல்லோரும் அதை பண்ணுவாங்க போத் சிபிஎஸ்இ அண்ட் நீட்டு ஆமாம் ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் இப்போ நான் நீட்டு ஜெய்யும் லைவ் கிளாஸஸ் கொண்டு வந்துட்டு ஆஃப்லைன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ஓகே நிகழ்ச்சி தொடக்கத்தில் சொன்ன மாதிரி நீட்டாக இருக்கட்டும் ஜெய்யாக இருக்கட்டும் சிபிஎஸ்இ ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லக்கூடிய மாணவர்கள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலமாக அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையாகவே இந்த ஷோ இன்றைக்கி இருந்தது சார் இந்த அரை மணி நேரம் எங்களுக்காக நீங்கள் ஒதுக்கி உங்களுடைய பொன்னான அனுபவங்களையும் மாணவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையூட்டும் வார்த்தைகளையும் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி தேங்க்யூ என்ன நேரத்தில் இன்னைக்கு வெற்றிக்கு வழிகாட்டி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அ